电晶体电流回收偏压电路设计。我们先看一下什么叫做电晶体的电流回收偏压电路。基本上它就是一个固定偏压 R1， 你在这里，然后一个 R3， 一个电流回收的电阻 R3， 你在这里。我们看一下之前已经讲过的固定偏压电路，就是一个 R1 连到积极，提供积极的电压。它这个是一个最简单的电路，可是它的问题就在于它的安定指数是很高的，是等于一加 HFE，HFE 是电流放大率，如果是一百的话，一加一百就是一百零一。这样造成是说，一旦 ICBO 上升，因为温度而上升一的话 ，IC 就会上升101倍。IC 一旦上升101倍，就会造成电晶体的温度更加上升，然后就返回来，让 ICBO 会再继续上升，然后就 ICBO 再继续上升，再乘以这么多的放大率。又造成 IC 的又在增加这么多倍，所以不断不断的循环，就让电晶体的电你的温度会不断的上升，就造成电晶体会烧掉。这个就是之前讲的，如果说只是用简单的固定偏压，会有这个问题。那我们这边用电流回收偏压，就是希望加一个 R 3在这边。让它提供电流的回收。这个电流回收呢，就是说，如果电晶体的 IC 流过这里，因为温度上升而上升的话 ，IC 一增加，那流过 R3 的电流就会增加，然后所以说这一点的电压就会提高。这个电压一提高，涉及电压一提高，代表是 VB 一。就会减少，一减少的话 ，IC 就会下降，所以这就是一个负回收的作用。当你这边电流一增加，这一点电流电压提高，提高造成这个电压下降，一下降就会负的回收，让它减少 ，IC 会下降。所以看一下，有这个作用以后，你看它的安定指数就不是那么单纯，只是一加 HFE 了。还会被 R 三跟 R one 跟 R 三来控制。好，我们要设计我们心目中所需要的理想电路的话，我们就可以把这边安定指数输成我们要的数值，比方说是十倍，那它就会把你计算出正确的 R one 跟 R 三提供你十倍的安定指数，十安定指数为十的电路。我们希望它更稳定。你可以输五，啊，它就会提供不同的数值。可是当你的安定指数输的很低的时候，它的放大率同样也跟着下降。那你如果说希望比较大的放大率，那表示说你就要忍受比较不安定的点的安定指数，你就提让这个安定指数提高到上限15这样的话就是。可以得到不同的数值。啊，以上就是有关于电晶体的电流回收偏压的电路设计方法。